¿Qué tal? Yo soy Van y bienvenidos a una nueva cine crítica geek más Esta vez con Justice League Throne of Atlantis Es una película del 2015 Pues está catalogada como PG-13, dura 1 hora 12 minutos Y se está catalogada como animación, acción y aventura Esta es una de esas historias que uno piensa... Bueno, no, no puede existir porque a nadie le gusta Aquaman Y de hecho es muy raro que Aquaman aparezca en una de las películas de Justice League Pero saben que esta película está muy muy bien animada Los dibujos están geniales Y parece que fuera digamos una mmm, secuela a la película anterior de Justice League Que se llama Justice League War es prácticamente los mismos dibujos y solamente que en Justice League War no estaba Aquaman. Salen los mismos Cyborg, Batman, Wonder Woman con su mismo traje. Sale Superman con su mismo traje y el mismo dibujo. Shazam y Green Lantern. Entonces esta película se siente como que si fuera una segunda parte o un episodio más dentro de esta serie. Sinceramente está muy bien animada. Las actuaciones de voz pues están iguales a la película esta anterior de Justice League War y pues es una película que vale la pena ver sobre todo por la historia la historia te cuenta cómo es que Aquaman me imagino que es una de las historias recientes de Aquaman no ha de ser nada clásico ni nada de esto tu mamá es la reina de Atlantis y su papá pues es simplemente un marinero así que no sabe que tiene poderes ni nada de esto pero es un alcohólico porque su papá acaba de morir y no sabe bien qué es lo que está haciendo, qué es lo que va a hacer qué, qué, qué vive en un faro de estos han habido cosas extrañas y la Justice League entre comillas se empieza a juntar o a reunir con Shazam, Cyborg y Green Lantern y van a llamar a Batman para ver por qué un submarino nuclear explotó en el mar Los Llegaron y la primera escena que ves es cuando este submarino explota Pero antes de eso se meten como a la cabina y a todo, a todo el submarino Y a un cuate lo, le destrozan la cabeza y solo ves toda la sangre Entonces estas películas son bastante sangrientas A pesar de que son PG-13 son violentas Cuando se enfrentan ya los de Atlantis Con Wonder Woman y con Superman Y con Green Lantern Superman y Wonder Woman Matan a cualquiera de estos Así los parten a la mitad Les quitan las cabezas Es algo wow Que te sorprende Y entonces la historia está bien cool Mandan a, a buscar a Aquaman Mera lo llega a buscar Y pues él dice wow está, está bien bonita esta cuata Entonces le dice mira la verdad es que tú sos el hijo del rey Y tu medio hermano te quiere quitar pues el trono Y resulta que él es uno de los villanos más grandes de Aquaman Él mata a su mamá Para quedarse con el reino Y empieza a eh, reunir sus ejércitos Para ir a Metrópolis Y empezar a conquistar la tierra eh, Lo bueno es que Cyborg guarda el video de cuando él vio que este cuate mató a la mamá de Aquaman Y entonces lo pone en grande y todos los atlantes se dan cuenta y dicen A la mierda, no vamos a seguir a este Y entonces Aquaman dice, bueno yo voy a tomar las riendas de mi reino, que le harán, que no se aguanto Y es como, bueno lo deberíamos de incluir en la Justice League Pero, ¿será que él puede? Porque tiene su reino que cuidar eso es algo complicado Bien, sí, incluyámoslo Entonces ahí se toman como que Aquaman está muy ocupado realmente en Atlantis Y entonces por eso es que no lo llaman mucho para la Justice League Ok, ¿cuánto le voy a dar yo a esta película? Le voy a dar un 7.3 de 10 ¿Por qué 7.3? Pues porque está muy cool la animación eh, ¿Ves los poderes que tiene realmente Aquaman? Que se comunica con los peces que tiene fuerza super fuerza y está bien o sea la animación está bonita la paleta de colores me gustó um, como es que Aquaman se pone ese su traje por primera vez cuando en realidad es una armadura pero él solo tiene el traje básico digamos el traje base que va abajo y entonces es una película que vas a disfrutar bastante si uno dice bueno ya vi las películas de DC hasta el momento y quiero seguir viéndolas pero Aquaman guacala Aquaman si sí, me lo voy a saltar no lo voy a ver no 
si sí está buena la película, te va a entretener un montón. Y si ya viste películas animadas de la DC, pues es una más y de seguro, de seguro les va a gustar. Así que bueno, no olviden, por favor, si les gusta este contenido, suscribirse a este canal y a mi canal principal que es el Mundo del Iván. Por favor, suscríbanse porque eso me ayuda a saber si a ustedes les gusta el contenido, si le dan manita arriba también o si le dan manita abajo también. Me ayuda a saber si les gusta o no este tipo de contenidos. Así que bueno, yo me estoy ustedes en el video de la fuerza. Los acompaño. Oh, sí.